ஹலோ எவ்ரி ஒன் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது டெய்லி ஃபைவ் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் டேர்ம் வந்து அகோனிஸ்ட் அகோனிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து ஸ்டிமுலேஷன் இன்னிபிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணுற ஏஜெண்ட்டுக்கு பேர் அகோனிஸ்ட் அகோனிஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஏஜெண்ட் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ ஸ்டிமுலேஷன் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸை பண்ணுற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் தான் அகோனிஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜிபிசிஆர் சத்தார் இருக்குது அது நார்மலாக ஒரு ரேட்டில் ஒர்க் ஆகிட்ருக்கு நீங்கள் இப்போ ஒரு ட்ரக்கு கொடுக்குறீங்க அந்த ட்ரக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதோடய ஆக்ஷன் வந்து டூ ஃபோல்டு இல்லை த்ரீ ஃபோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லை அந்த ரிசல்ட்டாக வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் அகோனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டேர்ம் இஸ் ஆன்டகோனிஸ்ட் ஆன்டகோனிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் ஆப்போசிட் டு அகோனிஸ்ட் அகோனிஸ்ட் என்ன ஒர்க் பண்ணுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒர்க் பண்ணுறது தான் ஆன்டகோனிஸ்ட் பட் என்னென்னா அகோனிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு தெரப்பியூட்டிக் வேல்யூ ஒரு தெரப்பியூட்டிக் ஆக்ஷன் இருக்குது பட் ஆன்டகோனிஸ்ட்டுக்கு தெரப்பியூட்டிக் ஆக்ஷன் இருக்காது அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா அகோனிஸ்ட் வந்து நீங்கள் நம்ம பாடியில் எது இருக்கோ இல்லையோ ரிசப்டார் இருந்துச்சுன்னா அகோனிஸ்ட் வந்து ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் பட் ஆன்டகோனிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் இருந்தாலுமே அது ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஆக்ஷனை வந்து பிளாக் மட்டும் தான் பண்ணுமே தவிர புதுசாக எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது அதனால தான் அகோனிஸ்ட் வந்து இட் கண்டெயின்ஸ் தெரப்பியூட்டிக் ஆக்ஷன் பட் ஆன்டகோனிஸ்ட் டஸ் நாட் கண்டெயின் தெரப்பியூட்டிக் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது அதுக்கான மீனிங் இதோட ஆக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டகோனிஸ்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்திங்கன்னா ஒரு ரிசப்டாரில் அகோனிஸ்ட் ஆல்ரெடி உட்காந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிசப்டார் அந்த அகோனிஸ்ட்டை வந்து மூவ் பண்ணி விட்டுட்டோ இல்லை அந்த அகோனிஸ்ட் வந்து உட்காராமையோ இந்த ஆன்டகோனிஸ்ட் போய் அதை வந்து அந்த அகோனிஸ்ட் பைண்ட் ஆகாமல் பிளாக் பண்ணோம் அது ஒன்று மட்டும்தான் ஆன்டகோனிஸ்டோட வேலை அகோனிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிசப்டாரை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணோம் ஆன்டகோனிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேலையை தடுக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் தான் அகோனிஸ்ட் ஆன்டகோனிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டேர்ம் இஸ் மெடுல்லா மெடுல்லா அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பட் அது ஆக்சுவலாக என்ன நினைப்பீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பார்ட்டு இல்லை இது வந்து ஒரு ஒரு ஏரியாவை குறிக்குது இல்லை இது வந்து ஒரு ஆர்கனோட பேர் கூட நிறைய பேர் நினச்சிருப்பீங்க ஏன்னா சிஎன்எஸில் பார்த்திங்கன்னா அட்ரினல் மெடுல்லா அப்படிங்கிறது ஓ அட்ரினல் கிளாண்ட் மாதிரி அது அட்ரினல் மெடுல்லான்னு நினச்சிருப்பீங்க பட் ஆக்சுவலாக அது கிடையாது மெடுல்லா அப்படின்னா ஆக்சுவல் மீனிங் என்னென்னா மெடுல்லா அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து எதிர்ந்து டெரை வச்சுன்னா இட் மீன்ஸ் சென்டர் ஆர் மிடில் போர்ஷன் ஸோ மிடில் ஆர் சென்டர் ஏரியா தான் வந்து மெடுல்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் மெடுல்லா அப்படின்னு படிக்கிறீங்கன்னா தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் தட் ஏரியா அட்ரினல் மெடுல்லா அப்படின்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு அட்ரினல் மெடுல்லா அதாவது இந்த அட்ரினல் கிளாண்டில் வந்து டூ ஏரியாஸாக பிரிச்சுருப்பாங்க அவுட்டர் லேயர் வந்து அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் தென் இன்னர் லேயர் அதாவது சென்ட்ரல் லேயர் வந்து அட்ரினல் மெடுல்லா ஸோ அந்த இன்னர் லேயர் வந்து சென்டராக இருக்கும் அந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் மெடுல்லா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சென்டர் ஏரியா அதனால தான் அதை வந்து அட்ரினல் மெடுல்லான்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அட்ரினல் மெடுல்லா மீன்ஸ் இட் இஸ் த மெடுல்லரி ஆர் சென்ட்ரல் ரீஜியன் ஆஃப் அட்ரினல் கிளாண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் டேர்ம் இஸ் எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ட்ரக் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க ஃபீவருக்கு எடுத்துக்கிறீங்க பேராசிட்டமால் அந்த ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபீவர் வந்து குணமாகும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் எஃபிஷியன்ட் இதே மாதிரி இப்போ கேன்சருக்கு வந்து ஒரு ட்ரக் கொடுக்குறாங்க அந்த ட்ரக் எடுத்துகிட்டா கேன்சரோட ரேட் வந்து குறையும் கேன்சர் வந்து அழி ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் எஃபிஷியன்ட் இதில் வந்து எந்த ஒரு குவான்டிஃபிகேஷனும் கிடையாது அதாவது இவ்வளோ எடுத்திங்கன்னா குறையும் அதாவது எஃபிஷியன்சிக்கும் பொட்டன்சிக்கும் இருக்கிற பேசிக் டிஃப்ரென்ஸே குவான்டிஃபிகேஷன் தான் ஸோ அந்த பொட்டன்சி வந்து நெக்ஸ்ட் டைமில் சொல்கிறேன் ஸோ எஃபிஷியன்சினால் ஒரு ட்ரக் வந்து இட் இஸ் அ ட்ரக் கேப்பபிள் ஆஃப் கியூரிங் திஸ் ஆர் இட் இஸ் அ ட்ரக் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் திஸ் ஆர் இட் இஸ் அ ட்ரக் இஃப் வி ஆர் டேக்கிங் டெஃபினெட்லி இட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் எஃபிஷியன்ட் ஆர் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் டைம் ஆன பொட்டன்சி அப்படின்னு என்னென்னு சொல்கிறேன் ஸோ யூ வில் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஃபிஷியன்சி அண்ட் பொட்டன்சி ஸோ எஃபிஷியன்சினா ஒரு ட்ரக் வந்து கேப்பபிளாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எஃபிஷியன்சி பொட்டன்சி அப்படின்னா என்னென்னா சேம் ட்ரக் இப்போ சேம் பேராசிட்டமால் நீங்கள் ஃபீவர் கொடுக்குறீங்க அந்த ட்ரக் வந்து டூ டைப் ஆஃப் டோசஸில் இ
அதாவது பேராசிட்டமால் எடுத்திங்கன்னா இட் இஸ் கியூரிங் அது வந்து எஃபிஷியன்சி பொட்டன்சி அப்படிங்கிறது வந்து மற்ற ட்ரக்கெல்லாம் விட பேராசிட்டமால் பொட்டன்ட் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா மற்ற ட்ரக் நீங்கள் ஒன் கிராம் எடுத்தால் கூட ஒர்க் பண்ணாத விஷயத்தை பேராசிட்டமால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி எடுக்கும் போதே ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா பேராசிட்டமால் இஸ் மோர் பொட்டன் தென் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பொட்டன்சிங்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி எவ்வளோ கம்மியான டோஸில் எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதை குறிக்குது எஃபிஷியன்சிங்கிறது அந்த ட்ரக்கோட கேப்பபிலிட்டியை வந்து குறிக்குது ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஃபிஷியன்சி அண்ட் பொட்டன்சி ஸோ இந்த ஃபைவ் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் வி சாஃபர் டுடே இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டேர்ம்ஸோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது லைக் இந்த மெடிக்கல் டேர்ம் வந்து ஐ எம் கன்ஃபியூஸ்ட் இல்லை இதை வந்து இன்னும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு எதாவது இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் மென்ஷன் இட் இந்த கமெண்ட்ஸ் ஆர் யூ கேன் ஈவன் சென்ட் அ மெயில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட